to yoga class. In this yoga class, we are going to talk about this asana. Let's talk about this asana. Namaste. In this yoga class, we are going to talk about this asana. Halasana Set 3 Halasana is one of the most important episodes of this day. What do we do in Halasana? We are going to talk about Halasana today. We are going to talk about the face of the face. So, we are going to talk about the face of the face. We are going to talk about the face of the face. We are going to talk about Halasana. Halasana is in general the last of Asana. हालासनमो चेष्टना तरवाता केवलम मात्स्यासनम चेसी दान तरवाता मनमो शवासनलो की बेलपोता मो सर्वांगासनम तरवाता हालासनमो हालासनम चेसी मनमो मात्स्यासनम चेसी रिलैक्स है पवाले इला लास्ट का उच्चे आसनालो फॉरवर्ड बेंड आसनालो आयो उन्टाई फॉरवर्ड बेंड अंटे मनमो मुंडुके ओंगतामो कानी हालासनमलो मनम मु Elah gaya, mana mungkin talan ini kala bayi putih sekeliru mu, leda kala ni talan bayi putih sekon rawa dulu. Ia rondo cehi dulu kuda forward bend kini ke usun di. Aite, ini forward bend cehi sena puru lower back ante nadmu kini bahkran dallo baga tiranga stretch padun di. Ini forward bend cehi sena puru kan akda unna kandralu baga expandai potai. Alane kadupu low pati bahgallo venu pusa लोपटी भागलो उन्हें कंडर आलो चाला गट्टी का दिगा पड़ी पोता ही काबटी आला आई न पड़ो वेनु मुखलो पेन ओचे चांस चाला उन्हें ओके वेनु मुखा यमुखा ईवी दंगा उन्हें उनको वेनु मुखा यमुखा ईवी दंगा उन्हें ये रोंडो वेनु मुखा यमुखा ला मध्य लंबा भागलो अंटे ई भागलो ओके सन्ना स्पॉन्ज लांटी � Aite, eppada ite i disk i yoka rondo yamu kalu oka dana ki oka ti taaka kunda ayoka disk kapar tundi. Alane shock absorber ante bike lo mana mu baga bike bela gane a shock absorber undaram balana mana ku wheel benekala unde wheel kinda ayi kindi kelpoi eku ga mana ku pain ane di rado debba ane di tagladu. Adai vidanga yoka disk shock absorber laga mana ku Help chase tuh di. Ini bidangga oktet sana mirip bike veli kindi keragaan. Daba bawa mani kindi padi poyi pain apa kunda. Ini oka yamukal taka kunda. Aye oka disk mana ku kapar tuh di. Pain ra kunda ini disk choose tuh di. Kani ini oka disk ni mana ku kapar kuntu undali. Age awalam balana ini oka disk oka quality ante healthiness tagi potu bocoh. Leda, baga exercise lekunda, a disk ni baca kunda. Leda, istimewa cina tegak kurcuc wadamu, istimewa cuka cina tegak paduku wadamu, okawai pun kurcuc wadamu, okawai pun paduku wadamu. Leda, cahala sports artu, ayokar disk ni eku ga use cedamu, ini wanni cedam balana, a disk ane di padai pawocu, ante adi unhealthy ga kawocu. Ala unhealthy ga ayna disk, tundar ga bite ki wacus tundi, leda puncture ipo tundi. Alah kah kunda halasan lo manu, cahala jaga ta padali. Nada mana pi unna walo forward bends cek kuda do. Ante mundu ki angga kuda do. Mio kan nada mau pain, ekku ga utun de. Aite miru kah kunda mita walo andaru i halasan cek wacu. Stri lo nela sari samayam lo kuda halasan mau cek kuda do. Endu kan ante rakta prasarana, vipari tadasil lo beli potun de kabate. Bil andaru kah kunda, ika ever kaite. Kanti operasi na indo, every kali te heart leda BP eku ga undo heart problems sunnaiyo, walu kuda ilanti halasanam ilanti asanalu cek kuda do. Mikita andaru jagrataga oke manche instructor adharinlo halasanam cek skowacu. Halasanam cek se mundu vipuni pari pari vidalaga bench esi warm up cek skowali. E dai te ila vipuni nitarga cekamo, leda ini danga benda wadamo. Leda, ini dengan twist cawadamu, 
లేదా ఈ విధంగా ఫార్వర్డ్ బెండ్ అవ్వడము ఇవన్నీ చేస్తూ మీరు ఈ విధంగా కూడా తిరిగి మీ వెన్నుముఖని బాగా వామప్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత రివర్స్ ఆర్డర్లో కూడా మీరు మీ వెన్నుముఖని ఇలా తిరుగుతూ వెన్నుముఖని బాగా వామప్ చేసుకోవాలి క్యాట్ కౌ లాంటి స్ట్రెచర్స్ చేసి దాని తర్వాత ఆంజనేయ ఆసనాలు అలా చేస్తూ బ్యాక్ బెండ్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు అయితే నేను ఈరోజు అలాంటి బ్యాక్ బెండ్స్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ పెట్టబోతున్నాను డైరెక్ట్గా నేను ఈ విధంగా వీపుపై పడుకొని చేతులని కింద ప్రెస్ చేసి నడుముని పైకి తీసుకెళ్ళాలి కిందికి తీసుకొచ్చేసేయండి మళ్ళీ నడుముని పైకి తీసుకెళ్ళాలి కిందికి తీసుకొని వచ్చేసేయండి మళ్ళీ నడుముని పైకి తీసుకొని రావాలి ఈ విధంగా నడుముని కిందికి పైకి చేస్తూ కొన్నిసార్లు మీ నడుము ప్రాంతాన్ని బాగా వామప్ చేసుకోండి అలా చేసుకున్న తర్వాత రెండు కాళ్ళని సూటిగా చేసి మనము చేతులని పైకి తీసుకెళ్ళాలి ఇలా చేసి పూర్ణ పశ్చిమోత్తానాసనం చేద్దాము పైకి వచ్చేసి ఈ విధంగా కిందికి బెండ్ అవ్వండి మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళి పడుకోండి ఇలా పైకి వచ్చేసి ఈసారి చేతులని ఇలా కాళ్ళ కింద పెట్టేసి తలని కిందికి తీసుకెళ్ళాలి మళ్ళీ కిందికి వచ్చి పడుకోండి పైకి వచ్చేసి ఈసారి నేను కాళ్ళ కింద ఉన్న పిక్కలను పట్టుకొని ఇలా తలని కిందికి తీసుకెళ్ళి పైకి వెళ్ళి పడుకుంటాను ఇప్పుడు మళ్ళీ మనము సేతు బంధాసనంలో వెళ్ళి బాగా ఇన్షర్ట్ని టక్ చేసుకోవాలి కాళ్ళని ఈ విధంగా సర్వాంగాసనంలో తీసుకెళ్దాము నెమ్మది నెమ్మదిగా సర్వాంగాసనం నుంచి హలాసనంలో కాళ్ళని తీసుకెళ్ళండి తీసుకెళ్ళి కాళ్ళ వేళ్ళని ఈ విధంగా చేసి పెట్టండి హలాసనంలో కొంత సమయం పాటు ఉండాలి అలా ఉంటూ కాళ్ళని సూటిగా చేయండి ఈ యొక్క నడుము ప్రాంతంలో ఉన్న డిస్క్కి స్ట్రెచ్ బాగా పడుతుంది అదే లోపటి ప్రాంతంలో ఉన్న ఈ యొక్క వెన్నుముక్క ప్రాంతంలో డిస్క్ చాలా దగ్గరికి బిగిసినట్టుగా అవుతుంది అదే డిస్క్లో ఈ విధంగా ప్రెషర్ ఎక్కువ అవ్వచ్చు ఒక డిస్క్లో ఉండే ప్రెషర్ ఇంకో డిస్క్కి మారుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ డిస్క్ కొద్దిగా ప్రెషర్ మారింది ఇక్కడ ఇంకా మారింది ఇక్కడ ఎక్కువైపోయింది అలా కొంతసేపు ఉండి చేతులని కూడా ఇలా వెనకాలకి తీసుకెళ్ళండి కాళ్ళని పట్టుకొని చేసే హలాసనాలు మనము బాగా చేసాము ఈరోజు మోకాలని కొద్దిగా బెండ్ చేయండి బెండ్ చేసి మీరు చేతులని ఈ విధంగా తీసుకెళ్ళండి ఈరోజు చేసే ఆసనంలో నేను చేతులతో పిక్కని పట్టుకుంటున్నాను పిక్కని పట్టుకొని ఈ విధంగా మోచేతులని కాళ్ళ వెనకాల తీసుకుంటాను తీసుకెళ్ళి కాళ్ళని సూటిగా చేసి ఆసనాన్ని చేయాలి ఇలా ఆసనం చేయడం వలన ఏమి లాభము ఇలా ఆసనం చేయడం వలన కాళ్ళకి కొద్దిగా సపోర్ట్ అనేది దొరుకుతుంది ఇంకా కాళ్ళు తలకి దగ్గరగా వెళ్తున్నాయి అదేవిధంగా మెడలో వీపులో పడే స్ట్రెచ్ ఎక్కువగా అయ్యింది అది కాకుండా ఎప్పుడైతే మనము పిక్క భాగాలని పట్టుకుంటామో దాంతో పిక్క భాగంపై పడే స్ట్రెచ్ కూడా ఎక్కువగా అవుతుంది ఇలా కొంత సమయం పాటు ఆసనంలో ఉండండి ఎవరికైతే చేతులు ఇక్కడ పెట్టే అవ అలవాటు ఉంటుందో వాళ్ళు ఇక్కడ తీసుకెళ్ళడానికి భయపడతారు కానీ నెమ్మది నెమ్మదిగా మీరు ఈ విధంగా చేతులని పిక్కలపై పెట్టేసి ఆసనాన్ని చేసుకోవచ్చు నెమ్మదిగా మోకాలని బెండ్ చేసి కాళ్ళని ఈ విధంగా తెస్తూ ఇంచ్ బై ఇంచ్ మీ యొక్క నడుముని కింద పెట్టేసేయండి పైకి వచ్చేసేయాలి ఈ విధంగా వీపుపై పడుకోండి హస్తాలని ఈ విధంగా తొడల కింద పెట్టేసి ఇప్పుడు నేను కౌంటర్ ఆశ్రయం చేయబోతున్నాను
ఈ విధంగా కౌంటర్ ఆసనం చేసి నెమ్మదిగా వీపపై పడుకోవాలి కుడి కాలని ఫోల్డ్ చేసి దాన్ని ఎడమ వైపు తీసుకెళ్ళండి దాంతో నడుము కింది భాగంలో స్ట్రెచ్ బాగా పడుతుంది ఏ కండరాల పని అయితే మనము బాగా పని చేయించామో ఆ కండరాలు రిలాక్స్గా అయిపోతాయి డిస్క్ కూడా రిలాక్స్ అవుతుంది రెండో కాలని కూడా అదేవిధంగా ఫోల్డ్ చేసి ఈ విధంగా తీసుకెళ్ళండి ఇలా రిలాక్స్ అయిపోతూ కాలుని సూటిగా చేసి రిలాక్స్ అయిపోవాలి ఈ ఆసనాన్ని ట్రై చేయడానికి నేను కూడా జాయిన్ అవ్వబోతున్నాను నన్ను కృష్ణ గారిని చూసి ఈ ఆసనాన్ని మీరు కూడా ట్రై చేయండి నమస్తే ఈరోజు యోగా క్లాస్లో చేసే ఆసనం పేరు హలాసనం సెట్ త్రీ ఇంతకు ముందు మనము హలాసనము ఎన్నోసార్లు చేశాము ఈరోజు చేసే హలాసనంలో ఏంటి తేడా ఈరోజు చేసే హలాసనంలో మనము కాళ్ళ పిక్కలని పట్టుకొని ఆసనాన్ని చేయబోతున్నాము ఇంతకు ముందు చేసిన హలాసనంలో నడుము కింద భాగంలో చేతులను పెట్టడము లేదా కాళ్ళని పట్టుకోవడము అలా చేస్తూ వచ్చాము హలాసనము ఒక ఫార్వర్డ్ బెండ్ ఆసనము ఫార్వర్డ్ బెండ్ అంటే తల కాళ్ళ దగ్గరికి ఎక్కడైతే వెళ్తుందో దాన్ని ఫార్వర్డ్ బెండ్ అని అంటాము బ్యాక్ బెండ్ అంటే తల కాళ్ళ నుంచి ఆపోజిట్ దిశలో వెళ్తుంది బ్యాక్ బెండ్ ఫార్వర్డ్ బెండ్కి తేడా ఉన్న రెండు వెన్నుముఖపై పనిచేస్తాయి ఒకటి వెన్నుముఖని ముందుకి ఉంచుతుంది ఇంకోటి వెన్నుముఖని వెనకాల వైపు ఉంచుతుంది ఇలా వెన్నుముఖని మనము బాగా ఫ్లెక్సిబుల్గా చేసుకోకుండా మీరు ఫార్వర్డ్ బెండ్లు లేదా బ్యాక్ బెండ్ చేసినట్టు అయితే మీకు బ్యాక్లో పెయిన్ అనేది ఎక్కువగా వస్తుంది ముఖ్యంగా ఎవరికైతే వెన్నుముఖలో బాగా తీవ్రంగా పెయిన్ వస్తూ ఉంటుందో వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ బెండ్ ఆసనాలు చేయొద్దు అని చెప్తూ ఉంటారు అయితే అక్కడ పెయిన్ రావడానికి కారణం ఏంటి మీరు బ్యాక్ని బాగా వామప్ చేయకుండా బ్యా ఫార్వర్డ్ బెండ్ బ్యాక్ బెండ్ చేసినట్టు అయితే డెఫినెట్గా మీకు పెయిన్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది అదేవిధంగా మీరు బ్యాక్ని బాగా కంఫర్టబుల్గా పెట్టకుండా అంటే బాగా స్ట్రెచ్ చేయకుండా చేసిన చేస్తే కూడా పెయిన్ అనేది వస్తుంది ఇంతకు ముందు మనము చర్చించినట్టుగా మన డిస్క్ని కంప్లీట్గా హీల్ అయ్యేలాగా మనము ఆసనాలు చేస్తూ ఉండాలి అంటే ఒకవైపు ఎక్కువగా ప్రెషర్ పడి ఇంకో వైపు తక్కువగా ప్రెషర్ పడుతూ మీరు ఆసనం ఒకవేళ చేసినట్టు అయితే డిస్క్పై ఒత్తిడి పడుతుంది ఒత్తిడి పడకుండా మనము చూసుకోవాలి కాబట్టి మనము వామప్ బాగా చేద్దాము వామప్ చేయడానికి మీరు వజ్రాసనంలో లేదా సుఖాసనంలో కూర్చోండి అలా కూర్చొని చేతులని పైకి కిందికి చేసి మనము వామప్ చేద్దాము ఇలా చేతులని పైకి కిందికి చేయడం వలన వీపు బాగా నిటారుగా అవుతుంది అలా అయిన తర్వాత సైడ్లో బెండ్ అవుతాము ఒక చైని కింద పెట్టేసి సైడ్లో బెండ్ అవ్వాలి అలా బెండ్ అవ్వడం వలన డిస్క్ యొక్క సైడ్ ప్రాంతం అంటే వెన్నుముఖ సైడ్ ప్రాంతం నుంచి బాగా స్ట్రెచ్ పడుతుంది ఈ విధంగా స్ట్రెచ్ వచ్చిన తర్వాత మనము ట్విస్ట్ చేసుకోవాలి కుడి వైపు ట్విస్ట్ అవ్వండి ఎడమ వైపు ట్విస్ట్ అవ్వాలి ఈ విధంగా కూడా బాగా ట్విస్ట్ చేస్తూ మనము బ్యాక్ని వామప్ చేసుకోవచ్చు దాని తర్వాత ఈ విధంగా గుండ్రంగా తిరగాలి కాళ్ళని పట్టుకొని మనము గుండ్రంగా తిరుగుతూ బ్యాక్ని ఈ విధంగా కూడా వామప్ చేసుకోవచ్చు అలా చేసి మార్చరి ఆసనంలో వచ్చేసేయండి మోకాలపై వచ్చేసి వీపుని ఆర్చ్ చేసి బాగా రౌండ్ చేసుకోవాలి వీపుని ఆర్చ్ చేసి రౌండ్ చేసుకోవాలి ఈ రౌండ్ అవ్వడము మెడలో ఎక్కువగా అయ్యి నడుము కింది భాగంలో తక్కువగా అవ్వడము అలా కాకుండా కంప్లీట్ బ్యాక్ని బాగా వామప్ అయ్యేలాగా ఆర్చ్ చేస్తూ రౌండ్ చేస్తూ ఉండాలి శ్వాస తీసుకోవడము చాలా ముఖ్యమైన విషయము శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి చూస్తూ శ్వాస వదిలేస్తూ కింది వైపు చూస్తూ వీపుని రౌండ్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా కుడికాలని వెనకాలకి చేసి పొట్ట వైపు తీసుకొని వస్తాము ఈ విధంగా కూడా వామప్ చేస్తూ మీ నడుము కింది ప్రాంతాన్ని బాగా ఫ్లెక్సిబుల్ చేసుకోవచ్చు రెండో వైపు కూడా శ్వాస తీసుకుంటూ కాలుని వెనకాల చేసి శ్వాస వదిలేస్తూ కాలుని మోకాల వైపు తీసుకొని రండి
దీని తర్వాత మనము కూర్చున్నాము కాళ్ళని సూటిగా చేసి కూర్చోండి పశ్చిమోత్తానాసనం చేద్దాము చేతులని పైకి చేసి శ్వాస తీసుకుంటూ వీపు నిన్నిటారుగా చేసి పాదాలని పట్టుకొని కిందికి వంగాలి ఇక్కడ కిందికి వంగేటప్పుడు మీరు వీపు ఏ భాగాన్ని నుంచి కిందికి వంగుతున్నారో గమనించండి ఛాతి నుంచి వంగుతున్నారా లేదా మెడ నుంచి వంగుతున్నారా లేదా నడుము కింది భాగం నుంచి వంగుతున్నారా నడుము కింది భాగాన్ని ఉపయోగించి కిందికి వంగాలి అలా వంగుతూ మోచేతులు మ్యాటికి తగిలేలాగా చూసుకోవాలి శ్వాస తీసుకుంటూ పైకి వచ్చేసేయండి శ్వాస వదిలేస్తూ మళ్ళీ కిందికి వెళ్ళాలి ఈ విధంగా కొన్నిసార్లు మీరు పైకి కిందికి చేస్తూ ఉంటూ మీ యొక్క వెన్నుముఖని బాగా ఫ్లెక్సిబుల్ చేసుకోవాలి అలా ఫ్లెక్సిబుల్ చేసుకున్న తర్వాత మనము వీపు పై పడుకుందాము మోకాలని ఫోల్డ్ చేసి మ్యాట్ కింది వైపు వచ్చేసేయాలి ఎందుకంటే హలాసనము చేసేటప్పుడు కాళ్ళు తల వెనకాల వెళ్తాయి కాబట్టి ఆ కాళ్ళు మ్యాట్ బయట వెళ్తే అంత మీకు స్లె స్టెబిలిటీ అనేది ఉండదు పృష్టభాగాన్ని పైకి కిందికి చేస్తూ ఉండాలి అలా చేసి నడుము కింది భాగాన్ని మనము బాగా వామప్ చేసుకోవాలి అలా చేసిన తర్వాత మీరు ఒకదాని తర్వాత ఇంకోటి రెండు కాళ్ళని పైకి చేసి సర్వాంగాసనంలో వెళ్ళండి స్త్రీలు నెలసరి సమయంలో సర్వాంగాసనం చేయకూడదు అలానే హార్ట్ పేషెంట్స్ కూడా సర్వాంగాసనము హలాసనము ఎక్కువ సమయం పాటు చేయకూడదు ఈ విధంగా సర్వాంగాసనం చేసి ఒకదాని తర్వాత ఇంకోటి రెండు కాళ్ళని తల వెనకాల భాగంలో తీసుకెళ్ళాలి అలా తీసుకెళ్ళి పాదాలని మ్యాట్కి తగిలేలాగా భూమికి తగిలేలాగా పెట్టేసేయాలి కాళ్ళ వేలని లోపటి వైపు లాగి పెట్టండి తల వెనకాల భాగంలో తీసుకెళ్ళేసి అక్కడ ఉండండి నెమ్మదిగా మీరు చేతులని నడుము కింది ప్రాంతం నుంచి తీసేసి కాళ్ళ వైపు తీసుకెళ్ళాలి అలా తీసుకెళ్ళి మీ కాళ్ళ పిక్క భాగాన్ని పట్టుకోవాలి పిక్క భాగాన్ని పట్టుకుంటూ మీ మోచేతులని కాళ్ళ వెనకాల తీసుకెళ్ళి ఈ ఆసనం చేసినట్టు అవుతే చాలా మంచిది అయితే మెడలో ఎవరికైతే ఇబ్బందిగా ఉంటుందో వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఈ ఆసనాన్ని చేయాలి మెడలో పెయిన్ రాకూడదు రాకుండా చూస్తూ మనము ఆసనం చేసి నెమ్మదిగా ఆసనం నుంచి బయటికి వచ్చి సేతుబంధ ఆసనంలో పడుకోవాలి చూసారు కదండి ఈ ఆసనం పేరు హలాసనం హలాసనంలో ఇది సెట్ త్రీ ఈ ఆసనం చేయడం వలన హ్యాండ్స్ట్రింగ్ కండరాలకు చాలా మేలు చేస్తుంది అలాగే లోయర్ బ్యాక్ కు చాలా మంచిది తలలో రక్త ప్రసరణ చాలా బాగా జరుగుతుంది సేతు బాసనంలో పడుకున్న మాత్రములనే మన వెన్నుముక్క మ్యాట్కి తాకుతుంది కాబట్టి మనకు రిలాక్సేషన్ లభిస్తుంది దీన్ని కూడా మనము కౌంటర్ ఆసనం అని అనుకోవచ్చు దీని తర్వాత మనము రెండు కాళ్ళని పొట్టపై గట్టిగా బిగించవచ్చు దీంతో ఏ కండరాలనైతే మనము బాగా ఒత్తడి పెట్టామో ఆ కండరాలు ఇక్కడ రిలాక్స్ అయిపోతాయి కాళ్ళ వేళ్ళని ముందు వైపు చేస్తూ ఈ ఆసనంలో ఎక్కువ సమయం పాటు ఉంటే చాలా మంచిది పొట్ట కండరాలని కూడా బిగిస్తూ ఉండాలి హలాసనంలో సాధారణంగా మన శ్వాసగతి చాలా నెమ్మదిగా అయిపోతుంది అయితే అక్కడ నాకు గాలి పీల్చుకోవడానికి అవ్వట్లేదు అని అనుకొని టెన్షన్లో వచ్చేసి మీరు ఆసనం నుంచి తొందర తొందరగా బయటికి రాకూడదు ఇలా కొంత సమయం పాటు ఉన్న తర్వాత మనము మత్స్యాసనం చేద్దాము కాళ్ళని సూటిగా చేసి మీ చేతులని హస్తాలని తొడల కింద పెట్టేసి మత్స్యాసనంలో పైకి వచ్చేసేయండి మత్స్యాసనం చేయడం వలన మీ మెడ ప్రాంతంలో పడిన ఒత్తిడి తగ్గిపోతుంది దాని తర్వాత పైకి చూసి కిందికి వచ్చేసి మెడని అటు ఇటు ఒకసారి తీసుకెళ్ళాలి దాని తర్వాత శవాసనంలో పడుకోండి ఇలా కౌంటర్ చేయడం వలన శరీరం అంతా బాగా స్ట్రెచ్ రిలాక్స్ అయిపోతుంది 
ఈ రోజు యోగా క్లాస్ లో కృష్ణ గారిని మనమడగబోయే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ ఆసనం చేసేటప్పుడు మనం ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం కృష్ణ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం హలాసనం ఈ విధంగా చేసేటప్పుడు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి చేతులు తల వెనకాల తీసుకెళ్లాలంటే చాలా మంది భయపడతారు ముఖ్యంగా పృష్ఠభాగాలు ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు అంటే పెద్దగా ఉన్నవాళ్ళు ఈ ఆసనం చేయడానికి భయపడతారు మీరు మీ పృష్ఠభాగాన్ని తగ్గించుకొని మీ కాళ్ళు తొడల భాగాలని తగ్గించుకోవాలి దాని తర్వాత ఇలాంటి ఆసనాలు చేస్తే మీకు భయం అనేది వెళ్ళిపోతుంది అదే కాకుండా ఏదో అయిపోయింది శ్వాస తీసుకొని రావడానికి శ్వాస తీసుకోవడానికి రావట్లేదు అని అనుకోకూడదు అలాసనం ఫార్వర్డ్ బెండ్ ఫార్వర్డ్ బెండ్లో జనరల్గా శ్వాస మనం చాలా తక్కువగా తీసుకుంటాము ఆయాసం వచ్చేస్తుంది అన్నట్టుగా భయపడిపోయి తొందరగా ఆసనం నుంచి బయటికి రాకూడదు అక్కడ మీ బ్రెయిన్ని అంటే ఆలోచనల్ని తగ్గించి శాంతంగా ఉండి అక్కడ నుంచి అక్కడ మీరు ఎక్కువ సమయం పాటు ఉండే ఉండడానికి ప్రయత్నించాలి నెమ్మది నెమ్మదిగా చేతులని నడుము నుంచి తీసుకెళ్ళి తల కింద తల వైపు తీసుకెళ్తూ అలా పిక్కలను పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించుకోవాలి చూసారు కదండి ఇవాళ యోగా క్లాస్లో హలాసనం సెట్ త్రీ ఈ ఆసనాన్ని మీరు కూడా ట్రై చేసి దీనివల్ల వచ్చే లాభాలను మీరు కూడా పొందండి తిరిగి రేపటి యోగా క్లాస్లో మరొక ఆసనంతో మరికొన్ని బెనిఫిట్స్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్